আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এক্সপ্লোরার শিবাজি চ্যানেলে মিশরের আরেকটা ভিডিওতে আমাদের পেছনে ভূমধ্য সাগর আর আমরা এখন আছি আলেকজান্ডারের শহর আলেকজান্দ্রিয়ায় ইজিপ্টের উত্তরে ভূমধ্য সাগরের তীরে আলেকজান্ডারের প্রতিষ্ঠা করা শহর হল আলেকজান্দ্রিয়া ভূমধ্য সাগরীয় আবহাওয়ার জন্য প্রায় সারা বছরই এখানে বসন্তের ছোঁয়া পথ চলতি মানুষজনের চেহারাতে আরবিয়ানার থেকে ইউরোপীয় ছাপ বেশি চোখে পড়ে স্বাভাবিকভাবেই গ্রিক রোমান আর মধ্যযুগের ইসলামিক আর্কিটেকচারের প্রভাব রয়েছে সর্বত্র ক্লিওপেট্রা আর মার্ক অ্যান্টনি সেই বিখ্যাত প্রেমের শহরও এই আলেকজান্ড্রিয়া আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরে ইজিপ্টে যে টলেমাইক রাজত্ব শুরু হয় তার রাজধানীও ছিল এই শহর ক্লিওপেট্রাই ছিলেন টলেমাইক পিরিয়ডের সর্বশেষ শাসক তারপরে শুরু হয় রোমান রাজত্ব মধ্যযুগে ইসলামের প্রবেশ ঘটে এই শহরে টলেমাইক যুগে এখানে গড়ে উঠেছিল সেই বিখ্যাত বাতিঘর আর লাইব্রেরি এই দুই এখন কালের গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছে লাইব্রেরিটি অবশ্য সাম্প্রতিককালে নতুন করে আবার গড়ে তোলা হয়েছে আজ আপনাদের এই ভিডিওতে ঘুরিয়ে দেখাব আলেকজান্ড্রিয়া চলুন শুরু করা যাক এই হচ্ছে আলেকজান্ড্রিয়াতে আমাদের ফ্ল্যাট যেখানে আমরা আছি এটা হচ্ছে বৈঠকখানা আর এই বৈঠকখানা লাগোয়া এই হচ্ছে কিচেন কিচেনে সব রকম ইকুইপমেন্ট রয়েছে ফ্রিজ রয়েছে ওদিকে গ্যাস ওভেন রয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন ইউটেনসিলসও রয়েছে সব কিছু আমরা গতকাল এখানে ডাল ভাত রান্না করে খেয়েছি আর এই হচ্ছে টয়লেট টয়লেট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ওখানে গিজার ছিল এদিকে বেসিন এখানেও একটা ওয়াশিং মেশিন রয়েছে পর্যাপ্ত জল এবং গরম জল ঠিকঠাক পড়েছে এদিকে দেখুন টয়লেট থেকে বেরিয়ে বাদিকে এখানে একটা রুম এই রুমটা আমরা ব্যবহার করছি না যদি চারজন হয় তাহলে স্বচ্ছন্দে এই ফ্ল্যাটে থাকা যায় এখানে দুজন থাকতে পারে এখানে আমি জাস্ট চার্জিংয়ে বসিয়ে রেখেছি আমার জিনিসপত্র আর এই দিকে আরেকটা বেডরুম এখানেও দুজন থাকতে পারে এই ঘরটা আমরা ইউজ করছি এখানে জামা কাপড় রাখার জন্য হ্যাঙ্গার করা আছে আয়না আছে ফ্যান আছে ফ্যান শুধু জুলাই আগস্ট মাসে লাগে এখানে তার বাইরে আর কখনো লাগে না এই হচ্ছে আমাদের ঘর এখন কিন্তু এখানে দারুণ সুন্দর আবহাওয়া সকালবেলা ষোলো সতেরো ডিগ্রি সন্ধেবেলাও তাই দিনের বেলা মনোরম হাঁটতে চলতে কাজ করতে কোনো অসুবিধে নেই বসন্তের তীব্র ছোঁয়া বাতাসে এখানে এখন এখানে ওয়াইফাইও রয়েছে তবে ওয়াইফাইটা একটু উইক ওই তিন চার এম বি পি এস কানেকশান স্পিড লোকেশানও দারুণ সামনেই ভূমধ্য সাগর দেখাচ্ছি এই দেখুন এখান থেকে লাইব্রেরি বা কাইট বে সিটি সেন্টার সব কিছুই কাছে ওই সাত আট কিলোমিটার দশ কিলোমিটার বারো কিলোমিটার এরকম লোকাল ট্রাভেল করার জন্য এখানে বাস রয়েছে ট্রামও রয়েছে আমরা সেগুলোই ইউজ করব আচ্ছা এবার বলছি এই ফ্ল্যাটটার ভাড়া কত জানি না আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না এই ফ্ল্যাটটার পুরো ফ্ল্যাটটার ভাড়া আমাদের পড়েছে চোদ্দোশো ষাট টাকা পার নাইট দুজনের জন্য ভারতীয় মুদ্রায় তার বেশি কিন্তু এক পয়সা নয় আমি এয়ারবিএনবি থেকে নিয়েছি এটা বুক করেছি এয়ারবিএনবির লিঙ্ক আমি দিয়ে দেবো ডিসক্রিপশান বক্সে এই ফ্ল্যাটের যদি কখনো আলেকজান্ড্রিয়া আসেন এখানে থাকতে পারেন মানে সস্তায় এটা কিন্তু বেশ একটা পুষ্টিকর ব্যাপার আর কি এই বাড়িটা সাততলায় হচ্ছে আমাদের ফ্ল্যাটটা নিচে গ্রসারি শপ রয়েছে আমরা এখন হাঁটছি সি রোড ধরে এখান থেকে মিনিট কুড়ি হাঁটার পরে সিদি বিশার বলে একটা জায়গা আছে সেখান থেকে ট্রাম ধরবো আমরা আমাদের আজকে ফার্স্ট ডেস্টিনেশান হচ্ছে কাইট বে ফোর্ট ওয়ার ক্যান আই গেট দ্য টিকিট ফর ট্রাম ইন দ্য ট্রাম ওকে এই হলো আলেকজান্ড্রিয়ার ট্রাম এই ট্রাম লাইন শুরু হয়েছিল আঠারোশো ষাট সালে আলেকজান্ড্রিয়াতে উনিশশো দুই সালে এটা ইলেকট্রিফিকেশান করা হয় বিশ্বের অল্প কয়েকটা শহরে ট্রাম রয়েছে তার মধ্যে আলেকজান্ড্রিয়া একটি আমাদের কলকাতাতে অবশ্যই আরেকটি 
টিকিট কাটতে হবে এখানে এখানে টিকিট রয়েছে মানে কন্ডাক্টর রয়েছে সে টিকিট দেবে চল বস ট্রামে চড়ার কিন্তু আলাদাই মজা সে কলকাতা হোক আর আলেকজান্দ্রিয়া আমাদের ভাড়া পড়ল বিশ্বের অল্প কয়েকটা শহরেই দোতলা ট্রাম চলে তার মধ্যে আলেকজান্ডিয়া একটি আরেকটা স্টেশনে এসে দাঁড়ালো আমরা যাচ্ছি হচ্ছে কাইট বে কন্ডাক্টার আমাদের বলল নামিয়ে দেবে তিরিশ মিনিট লাগলো আমাদের ট্রামে এখান থেকে আবার খানিকটা যেতে হবে ডান দিকেই সমুদ্রসাগর অনেকক্ষণ লেগে গেল ট্রামে করে আসতে প্রায় তিরিশ মিনিট লাগলো সামনেই ভূমধ্যসাগর সকালে আমরা আজকে দুজনের কেউই ব্রেকফাস্ট করিনি আমরা ঠিক করেছি একদম কাইট বেতে গিয়েই ব্রেকফাস্ট করব এই যে ভূমধ্যসাগর আর ওই পাশে কাইট বে দেখা যাচ্ছে আমার সঙ্গে আছে মোহাম্মদ ও এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলো ওর ভাষায় অ্যারাবিকে মোহাম্মদ ওই খানটা কাইটবে এই রাস্তা দিয়ে ওইভাবে যেতে হবে হেঁটে গেলে অনেকটাই সময় লাগবে আমরা একটা ট্যাক্সি করে নেবো এখান থেকে লোকাল ট্যাক্সি ফিফটি পাউন্ড নেবে বলছে কাইদবেতে এখান থেকে একটুখানি উবেরে অবশ্য বেশি দেখাচ্ছে এটাই ঠিক আছে আমাদের ব্রেকফাস্ট শোয়ারমা রোল পঁয়তাল্লিশ ইজিপশিয়ান পাউন্ড না কফি খুঁজতে পাওয়া যাবে আশেপাশে কোনো চিন্তা নেই ভরপুর চিকেন খেতেও দারুণ ওয়াও এইরকম দোকানি তো খুঁজছিলাম চা হবে চা হবে আছে 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 চাটা রাস্তার ধারের বটে দামটা কিন্তু ভালো নিল দশ ইজিপশিয়ান পাম করে এক একটা আর খেতে অতটা ভালো কিছু নয় ওই চলে যাচ্ছে চা খাচ্ছি গরম জল মোটামুটি খুব মনে পড়ছে ভগবতীর কথা প্রীতিজিৎ 
সারা ইজিপ্টে কোথাও কিন্তু চাপাতা থাকে না কাপের তলে এই যে চাপাতা থাকবে প্রথম দিন আমি এই নিয়ে খুব বিব্রত হয়ে গিয়েছিলাম আর কি মানে লাস্ট চুমুক আরাম করে মারতে নিয়েছিলাম মুখের মধ্যে চাপাতা ঢুকে গিয়েছিল ওই হচ্ছে কাইদবে ফোর্ট কাইদবে ফোর্টে ঠোকার সময় এই সব পশটা নিয়ে লোকালরা বসে আছেন ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে আর আকাশ মেঘলা আলেকজান্ডার ইজিপ্টে এসেছিলেন তিনশো বত্রিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এটা বলা হয় যে আলেকজান্ডার প্রায় বিনা বাধাতেই ইজিপ্ট দখল করেছিলেন আলেকজান্ডার যখন তৎকালীন রাজধানী মেমফিস এ প্রবেশ করেন তাকে কেউ বাধা দেয়নি এই জায়গাটা আলেকজান্ড্রিয়া এটা ছিল ফিশারম্যানদের একটা ছোট্ট ভিলেজ আলেকজান্ডার এটাকেই গড়ে তোলেন রাজধানী হিসেবে এখন যেখানে কাইতবে ফোর্ট এখানে কিন্তু আগে ছিল সেই বিখ্যাত বাতিঘর আলেকজান্ড্রিয়ার বাতিঘর যা প্রাচীন পৃথিবীর যে সপ্তম আশ্চর্য তার মধ্যে একটা ছিল উচ্চতা ছিল তিনশো চুরানব্বই থেকে চারশো উনপঞ্চাশ ফিট এর মধ্যে কিছু একটা এই বাতিঘরটা তৈরি হয়েছিল টলেমি ওয়ানের সময় এই টলেমি ওয়ান ছিলেন আলেকজান্ডারের খুব প্রিয় কমান্ডার বৃষ্টি পড়ছে একটু একটু আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর টলেমি ওয়ানই কিন্তু ইজিপ্টে রাজত্ব করেন টলেমাইক রাজত্বের সূচনা করেন এই টলেমি ওয়ান টলেমি ওয়ান যদিও আলেকজান্ডার এই আলেকজান্ড্রিয়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি টলেমি ওয়ানই এই আলেকজান্ড্রিয়াকে গড়ে তোলেন সাংস্কৃতিক পৃথস্থান হিসেবে একটা ফুল ফ্লেজের নগরী হিসেবে এর কৃতিত্ব কিন্তু টলেমি ওয়ানের টলেমি ওয়ান এখানে বাতিঘরটা তৈরি করা শুরু করেছিলেন ওনার রাজত্বকালে বাতিঘরটা তৈরি করা শেষ হয় ওনার ছেলের সময় টলেমি টু এর সময় সেটা খ্রিস্টপূর্ব দুশো আশি সাল দুশো আশি বা পঁচাশি সাল এরকম কিছু একটা হবে আর টলেমি টু মানে টলেমি ওয়ানের ছেলে যে তার সময় তৈরি হয়েছিল আলেকজান্ড্রিয়ার বিখ্যাত সেই পুস্তকালয় যা সারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ লাইব্রেরি ছিল সেই সময় বাতিঘরটা ধ্বংস হয়ে যায় চোদ্দোশো শতকের প্রথম দিকে পাঁচবার ভূমিকম্পে শিকার হয়েছিল প্রথমবার বোধ হয় নশো তেরো খ্রিস্টাব্দ এরকম সময় তারপরে নশো ছেচল্লিশ তারপর এগারো বা বারো শতকে একবার তারপর চোদ্দোশো শতকের প্রথম দিকে ভূমিকম্পে সম্পূর্ণভাবে ধূলিসাত হয়ে যায় ওই বাতিঘরটি আর যেখানে এই বাতিঘরটা ছিল সেখানেই পনেরোশো শতকে গড়ে ওঠে এই কাইজবে ফোর্ট যা গড়ে তোলেন তৎকালীন সুলতান আলী আফসার কাইদবে আমরা সেখানেই যাচ্ছি এখন এই যে এটা এন্ট্রান্স নয় এ পাস দিয়ে এন্ট্রান্স রাডি ক্লিওপেট্রার রাজধানীও ছিল এই আলেকজান্ড্রিয়া শুধু তাই না মার্ক অ্যান্থনি আর ক্লিওপেট্রার প্রেমের লীলাভূমিও ছিল এই আলেকজান্ড্রিয়া কত করে একশো টাকা করে পার হেড হ্যাঁ পার হেড চোদ্দোশো আশি সালে মামলুক বংশের রাজত্বকালে সুলতান আল আশরাফ কাইতবে তৈরি করিয়েছিলেন এই কাইতবে সিটাডেলটি এটি তৈরি করা হয় মূলত ভূমত সাগর দিয়ে ইউরোপিয়ান আগ্রাসনের দিকে নজর রাখার জন্য পরবর্তীতে অটোমানদের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য এই দুর্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল বুঝলে এ পাশে বসে থাকতো সৈন্যবাহিনী চোখ লাগিয়ে হ্যাঁ ভূমত সাগরের ওপাস থেকে কেউ আসছে কি না সেটা দেখার জন্য এই যে হলটা কোর মতো যেটা দেখছেন নিচে এটা দুটো কাজ করতো প্রথম হচ্ছে যে প্রথম তলা দ্বিতীয় তলার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন আর সেকেন্ডটা হচ্ছে যদি এনিমি এখান দিয়ে ঢুকে পড়ে তাহলে গরম তেল এখান থেকে ঢেলে দেওয়া হতো তাদের গায়ে 
मडल अठारोश बिराशी साले इंगरेजरा कई फोर्टा अनेकटाई डेस्ट्रय कर दिए एखान दिए आर ओपरे उठा जाए तीन तला छम दो तलाय जा तीन तला भारत हक बांगलेश हक मिसर हक सब जगहते ही प्रेमिक एवं कि मानुष जरा हम प्रेमिको ना निजे नाम खोदाई कर रेखे जाए यह बोधाय तरा अमर होते चाय असभ्यता सारा विश्व बोधाय आई सब जगह नजरदारी हत भूम्ध सागरे देख पृथ्वीजीत रिल देवे और इन्स्टाग्राम अकाउंटे अपना कि फलो कर एक्सप्लोर अंडारस्को शिवजी और पृथ्वीजीत पृथ्वीजीत दत्त प्लिज फलो कर इन्स्टाग्रामे एटुकु सपोर्ट करते तीन तलाय सेकेंड फ्लोरे ना और पड़े जावा जा हाँ मध्य जुगे एखने कत एक्टिविटी छो और आज के इजिपियन पाउंड टिकिट केटे घूरे देखी कई पे सीटारे एखान दिए सैडे जो बारान्डा आखने जावा जाए यस अपनारा सबाई जानें भारत के फिर पथे बैबिलने आलेक्जान्डारे मृत्यु है तरपर आलेक्जान्डारे प्रिय कमांडार अन्तम प्रिय कमांडार टलेमी वान से आलेक्जान्डारे देह नहीं आसे बैबिलन थजिप्टे इजिप्टर प्राचीन राजधानी मेमफिसे आलेक्जान्डार के प्रथम समाहित कर एक बचर पर से खान देह तुले नहीं आसा है यही आलेक्जान्ड्रिया जहाँ आलेक्जान्डारे खूब प्रिय जैगा छोने समाहित कर कंतु आज अब्दि से ही समाधिर को सन्धान ऐतिहासिका पानी जो एक्जैक्टलि कथाय से समाधि खूब सम्भवतः तो भूमध्य सागर जले हारिए गए मैं भूमध्य सागरे तलिए गए और एक इनफरमेशन दीची क्लियोपेट्रा और मार्क एंथनी के समाधिस्थ कर आलेक्जान्ड्रिया सबाई क्लियोपेट्रा और मार्क एंथनिर प्रेम कहनी जानी एवं ओदे क्योंकि पशापाशी समाधिस्थ कर कंतु से ही जोड़ा समाधिर को हदिस पावा जाए आज अब्दि ताओ खूब सम्भवतः तो तलिए गए भूमध्य सागर जले सामने ही भूमध्य सागर कईदेर उल्टो दिखे बिल्डिंग हे अलेक्जान्ड्रियार नैशनल इन्स्टीट्यूट अफ ओशनोग्राफी और फिशारिज और तरह पशे ही आकोरियम ये अकोरियम टूरिस्टर का जनप्रिय तो अकोरियम ढुकसीना अपनारा बाचा नहीं एले अवश्य अकोरियम देखे नीते पृथ्वीजी एक जेने आए ना कत टा फीस मैं टिकिट हाँ से जेने हाँ
আপনাদেরকে আরেকটা ইন্টারেস্টিং তথ্য দিই টলেমাইক যুগে মানে খ্রিস্টপূর্ব তিনশো থেকে খ্রিস্টীয় চল্লিশ পঞ্চাশ সাল অব্দি টলেমাইক যুগ ছিল ইজিপ্টে এখানে সমস্ত টলেমাইক রাজারাই কিন্তু গ্রিক ভাষা ব্যবহার করতেন রাজকার্যে একমাত্র ক্লিওপেট্রা তিনি কিন্তু রাজকার্যে এবং অন্যান্য সময়ে আরবি ব্যবহার করতেন নিজে খুব ভালো আরবি জানতেন এবং ব্যবহার করতেন সেই জন্য ক্লিওপেট্রা স্থানীয় লোকেদের কাছে খুব প্রিয় ছিলেন এখানে ট্যাক্সিগুলো কিন্তু দারুণ সেই পুরোনো দিন পুরোনো দিনের প্রিমিয়ার প্রতিদিনের মতো বেল্ট আছে যাই হোক আমাদের পরবর্তী গন্তব্য হচ্ছে বেল্ট ডাজ নট ওয়ার্ক তাই তো বেল্ট কাজ করে না কিছু করার নেই হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের পরবর্তী গন্তব্য হচ্ছে লাইব্রেরি আলেকজান্ড্রিয়ার লাইব্রেরি বিবলিও থেকে আলেকজান্ড্রিয়া আলেকজান্ড্রিয়াতে কিন্তু প্রাচীনকালে বিশাল বড় একটা লাইব্রেরি ছিল যেটা বিখ্যাত ছিল এবং সেটা ওই টলেমাই পিরিয়ডই তৈরি হয়েছে টলেমি ওয়ানই তৈরি করেছিলেন বা টলেমি টু তার সময় তৈরি হয়েছিল পরবর্তীকালে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে খুব সম্ভবত সেই লাইব্রেরিটা ডিস্ট্রয় হয়ে যায় সেখানে প্রচুর সংখ্যক বই ছিল আধুনিক যুগে উনিশশো সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইজিপ্টের হুসনি মুবারক ওনার উদ্যোগে এবং ইউনেস্কোর সহায়তায় এই লাইব্রেরিটা কিন্তু আবার গড়ে তোলা হয়েছে কুড়ি হাজার স্কোয়ার মিটারের ঘর এবং প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার স্কোয়ার মিটার এরিয়া জুড়ে এই লাইব্রেরিটা গড়ে তোলা হয়েছে এবং এটা এখন আলেকজান্ড্রিয়ার অন্যতম বেস্ট ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশান তো আমরা যাচ্ছি এই বিপ্লিও থেকেই এখন ওই হলো বিপ্লিও থেকা এই ছিল আমাদের ট্যাক্সি যাতে করে এলাম চলো আগে একটু চারিদিকে পদচারণা করে জায়গাটা সম্বন্ধে একটা সম্মক ধারণা নিয়ে নিব তৈরি হয়েছিল তৈরি হওয়া শুরু হয়েছিল উনিশশো ছিয়াশিতে আর খুলে দেওয়া হয় জনসাধারণের জন্য দু হাজার দুই সালে আমরা এখানে ঢুকলাম আমাদের কোনো টিকিট লাগেনি শুধু চেকিং হয়েছে ব্যাস ট্যুরিস্টরা এখানে আসতেই পারে আর এই হচ্ছে লাইব্রেরি বিল্ডিং দেখুন ওপর থেকে দেখলে একটা বইয়ের মতো লাগে লাইব্রেরি মানেই পৃথিবীত উত্তেজিত হ্যাঁ হ্যাঁ আমার তো অবশ্যই আমার কাছে অবশ্যই লাইব্রেরি একটা দ্রষ্টব্য জিনিস তবে এখানে যে ধরনের বই আছে সে ধরনের বইগুলো বোধ হয় আমার মাথার উপর দিয়ে যাওয়ার মতো তুই তো বেসিক্যালি নভেল হ্যাঁ ভালোবাসিস নভেল বা ছোট গল্প করতে ভালোবাসি সব রকমই ভালোবাসি কিন্তু ওই বেশি জ্ঞান গর্ব বই আসলে আমার জন্য না আর মাঝে মাঝে পড়তে হয় পড়েছি কিন্তু সেগুলো আমার জন্য নয় আর কি আমি নভেলের লোক ঠিকই বলেছিস আমি জানি না আমাদের ভেতরে ঢুকতে দেবে কি না কার্ড ছাড়া আচ্ছা এখানে একটা আপডেট দিই আপনাদের লাইব্রেরি চত্বরে ঢুকতে গেলে টিকিটের দরকার নেই কিন্তু লাইব্রেরির ভেতরে ঢুকতে গেলে টিকিট লাগবে সেটা হচ্ছে সত্তর ইজিপশিয়ান পাউন্ড যে প্রীতিজিৎ কেটে আনলো সত্তর ইজিপশিয়ান পাউন্ড করে তাতে আমরা ভেতরে ঢুকতে পারবো চল আপনাদেরকেও দেখাবো ভেতরটা আমরা এখন আছি আলেকজান্ড্রিয়ার সেই বিখ্যাত লাইব্রেরির ভেতরে পুরনো লাইব্রেরির স্মৃতিকে ধারণ করে রয়েছে এই নতুন লাইব্রেরিও দেখুন আমি কথা বলতে পারবো না ভেতরে আপনাদের শুধু দেখাবো লাইব্রেরি তো সাইলেন্স থাকতে হবে তবে এখানে কিন্তু কম্পিউটার সিস্টেমও রয়েছে প্রচুর কম্পিউটারও রয়েছে ভেতরে ওয়াইফাই রয়েছে ফ্রি দেখাচ্ছি সব কিছু দেখুন লাইব্রেরিতে ঢুকতেই আপনার চোখে পড়বে বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত ছাপার যন্ত্র লিথোগ্রাফিক মোল্ড সুবিশাল এই লাইব্রেরিতে রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় চল্লিশ লক্ষ বই আশি লক্ষ পর্যন্ত বই থাকতে পারে এই লাইব্রেরিতে এছাড়াও রয়েছে লাইব্রেরির একেবারে নিজস্ব ডিজিটাল ডেটাবেস প্রত্যেক ডেস্কে ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে কম্পিউটার
দেখুন এখানে রাখা আছে একটা অত্যাধুনিক মাইক্রোস্কোপও ছাত্রছাত্রীদের জন্য এখানে একটাই বাংলা ভাষায় বই রয়েছে সেটা বাংলাদেশের একটা বই আর আমরা কবিগুরুর বই সার্চ করালাম এখানে একশো অষ্টআশিটা বই রয়েছে কবিগুরুর কিন্তু সবগুলোই ইংরেজিতে আমরা সেকশানটা লিখে নিয়ে এলাম ওপরে রয়েছে যাচ্ছি সেখানে এখন এইট এই একটা খুঁজে বার করতে হবে এখানে শুরু হচ্ছে আটশো থেকে অন্যতম বড় একটা লাইব্রেরি সেখানে আমরা খুঁজছি আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বই এইট নাইনটি ওয়ান পেছিস ওকে লিটারেচার এখানেই হবে এইট নাইন ওয়ান ফোর ওয়ান ডট ফোর ওয়ান ওয়ান থ্রি এখানেই হবে হয় পাশে ফোর ফোর সিক্স এই যে এই যে পাওয়া গেছে রবীন্দ্রনাথ ঠেকর কিন্তু এ তো ফরাসিতে ফরাসিতে অনুবাদ বাংলায় নয় এই যে এখানে সব রয়েছে তসলিমা নাসরিনের বই রয়েছে এখানে শেম এইটা বার কর লজ্জা এই যে টেগরের এখানে আরো বই আছে এই যে টেগরের শর্ট স্টোরিজ দেখুন এই যে পাওয়া গেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শর্ট স্টোরিজ ইংরেজিতে অনুবাদ করা অক্সফোর্ড প্রেস থেকে বোধহয় অক্সফোর্ড অক্সফোর্ড থেকে আর এডিটেড বাই সুকান্ত চৌধুরী ওয়াও যা আমরা অবশেষে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে বার করতে পারলাম সফল হলাম এখানে এসে পর থেকে এটাই আমার জানার ছিল যে ভারতীয় বই বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের বই এখানে কীরকম রাখা আছে আছে মানে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ হ্যাঁ গল্পগুচ্ছের ইংরেজি অনুপাত আর একটা জিনিস দেখাই আপনাদের দেখুন তসলিমা রাসরিনের লজ্জার ইংরেজি অনুবাদ শেম ইজিপ্টের আলেকজান্দ্রিয়ায় লাইব্রেরিতে রাখা রয়েছে কালেক্টেড পোয়েমস অ্যান্ড প্লেস রবি ঠাকুরের এই যে কবিগুরুর কালেক্টেড পোয়েম পোয়েমস অ্যান্ড প্লেস গীতাঞ্জলিও পেয়ে যাবি তসলিমা নাসরিনের কিন্তু অনেক বই রয়েছে এখানে দেখুন আরেকটা বই রয়েছে এখানে এটা অবশ্য মোস্ট প্রবাবলি ফরাসিতে লেখা তসলিমা নাসরিনের আরও একটা বই রয়েছে শর্ট স্টোরিজ রবি ঠাকুরের কবিগুলোর কিন্তু অনেক বই রয়েছে এখানে সিলেক্টেড শর্ট স্টোরিজই বেশি ও এখানে আরও রয়েছে দেখ হ্যাঁ বললো তো এই যে গীতাঞ্জলি বাঙালি হিসেবে কি একটু হলো গর্ব অনুভব করছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এখানে দেখে অবশ্যই উনি সারা বিশ্বের সব জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছেন না আজকাল তো বহু বাঙালি বাঙালি হিসেবে লজ্জিত কেন পরিচয় দিতে কেন আমি জানি না মানে বাংলা বাংলা ভাষায় কথা বলতে তো অনেকেই কুণ্ঠাবোধ করেন ভাবেন যে বাংলা ভাষায় গিয়ে অশিক্ষিত লোকরা কথা বলে স্মার্ট লোক হতে গেলে তো ইংরেজি ভাষাতেই কথা বলা উচিত তাও যদি তাও যদি রবি ঠাকুরের মতো ইংরেজি ভাষায় যা কথা থাকতো হ্যাঁ ওই ওই দারুণ দারুণ লাগলো এই লাইব্রেরিটা অসম্ভব ভালো লাগলো পুরোটাই কিন্তু এয়ার কন্ডিশন প্রচুর ছাত্রছাত্রী এখানে পড়াশোনা করছে নিচে ফ্রি ওয়াইফাই রয়েছে 
দারুণ দারুণ লাগছে শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকার নয় বাংলাদেশের সরকারের কাছেও আমাদের এই আবেদন থাকলো একই আবেদন থাকলো আপনারাও দয়া করে উদ্যোগ নেবেন যাতে এই লাইব্রেরিতে বাংলা ভাষার বই আরও বেশি পরিমাণে থাকে এবং ভারত সরকারের কাছেও সেই একই অনুরোধ থাকলো যে অবশ্যই মানে ওনারা উদ্যোগ না নিলে তো আলটিমেট ব্যাপারটা দাঁড়াবে না দাঁড়াবে না এক পক্ষ থেকে আরেক পক্ষ যেতে হবে সবাই মিলে একটু চিন্তা করে দেখুন প্লিজ এখানে একটা ক্যাফে রয়েছে আমি আর পৃথিবীতে এবার এই ক্যাফেতে যাব একটু কফি খেয়ে নেব তারপর যাব আলেকজান্দ্রিয়া ন্যাশনাল মিউজিয়ামে লেখা আছে লা পয়ের উচ্চারণটা কীরকম হবে জানি না পয়ের পিও আই আর ই ফরাসি উচ্চারণ হবে এটার দাম হচ্ছে একশো আটত্রিশ ইজিপশিয়ান পাউন্ড আর কফি নিচ্ছে হচ্ছে সত্তর ইজিপশিয়ান পাউন্ড করে কাপুচিনো লাইব্রেরির উল্টো দিকেই রয়েছে আলেকজান্দ্রিয়া ইউনিভার্সিটি ফ্যাকাল্টি অফ কমার্স এটা ডিপার্টমেন্ট অফ কমার্স আলেকজান্দ্রিয়া ইউনিভার্সিটির আমরা এবার যাব হচ্ছে আলেকজান্দ্রিয়া ন্যাশনাল মিউজিয়ামে সেটা এখান থেকে দেড় কিলোমিটারের মতো গুগল বলছে সময় লাগবে হেঁটে কুড়ি মিনিট আমরা হেঁটেই যাব সামনে থেকে বাদিকে আমরা তো মিউজিয়াম যাব কিন্তু এখানে কিছু একটা ফেস্টিভ্যাল চলছে কৌটা ফেস্টিভ্যাল এক চক্কর ঘুরে নিই দু মিনিট এটা একটা পারমানেন্ট মেলা প্রাঙ্গন আর কি মাঝখানে চার্লি চ্যাপলিনের স্ট্যাচু এই দেখুন আর মূলত রয়েছে খাবারের দোকান আমরা ওইখানে ভেতরে ক্যাফেতে খেলাম এখানে খেলে বেশি ভালো হতো এখানে অনেক খাবারের অপশান পুরো ইয়াং জেনারেশান এখানে বসে খাচ্ছে আড্ডা মারছে মূলত কফি জুস এইসব পাওয়া যাচ্ছে এইসব বেশি খাচ্ছে লোকজন মেলা প্রাঙ্গন থেকে বেরিয়ে মিউজিয়ামের দিকে হাঁটা শুরু করতেই ডান দিকে পড়ল সারি সারি স্ট্রিট ফুডের দোকান তখন আমাদের সত্যিই আফসোস হচ্ছিল কেন যে ক্যাফেতে খেলাম এখানে সত্যি অনেক অপশান ছিল খাওয়ার আর দামেও অনেকটাই সস্তা এভাবে পায়ে হেঁটে ঘুরলে শহরটাকে কিন্তু দারুণভাবে চেনা যায় এটা পৃথ্বী আর আমার দুজনেরই মত একদমই তাই এবং এনজয় করা যায় হ্যাঁ এটা তো নেপালে শেল রুটির মতো পৃথিবী বলছে হাউ মাচ ওকে নিলাম পরে সন্ধ্যেবেলা খেয়ে নেব নিয়ে নিলাম সন্ধ্যেবেলা খাবো হাউ মাচ ফোর অ্যান্ড হাফ ওকে And how much is this? Five pounds. Okay. The five pound, five Egyptian pound. Bye bye, shukran. Goodbye. Na shell looti shonge partho ko aje. Rakin tu shangati shock to. Cairo thulona ekin tu ekhane Alexandria the manusjon Englishi beshi bolche. Responsive, onik beshi. Ayo chhe Egyptian bread. Huh? এই যে গলিটা দিয়ে আমরা যাচ্ছি আমি দেখাচ্ছি দেখুন তো কোনো পার্থক্য করতে পারেন কি না গাড়ির নাম্বার প্লেটগুলোর দিকে যদি না তাকান গাড়ির মডেলগুলোর দিকে যদি না তাকান তাহলে কলকাতার বা দক্ষিণ কলকাতার কোনো গলির সঙ্গে কিন্তু কোনো পার্থক্য নেই এখানে
এই মিউজিয়ামটা দেখে নিয়ে আমরা যাব হচ্ছে পম্পেই টাওয়ার আর একটা এমপি থিয়েটার আছে সেখানে আচ্ছা এই হলো মিউজিয়াম এটা বন্ধ হয়ে যাবে সাড়ে চারটের সময় এখন বাজে চারটে তো আমরা ঢুকছি না এর ভেতরে আলেকজান্ডারের একটা মূর্তি রয়েছে আর এখানে একটা সিটি ছিল যেটা ভূমন্ত সাগরে তৈরিয়ে গেছে তার কিছু আর্টিফ্যাক্টস রয়েছে ভালোই ছিল মিউজিয়ামটা কিন্তু আমরা দেরি করে ফেললাম কিছু আর করার নেই দশ মিনিটের জন্য একশো কুড়ি পাউন্ড খরচা করে আমরা ঢুকছি না টিকিটের মূল্য হচ্ছে একশো কুড়ি পাউন্ড বিদেশিদের জন্য আর স্টুডেন্ট হলে হাফ ষাট পাউন্ড এই হলো আলেকজান্ড্রিয়ার ন্যাশনাল মিউজিয়াম আমাদের আর দেখা হলো না আমরা এখানে একটা ট্যাক্সি নিলাম এখান থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে হচ্ছে রোমান অ্যান্সিয়েন্ট রোমান অ্যান্টি থিয়েটার পৃথিবী বলছে একটু গাড়ি করে চল চলো আসলে অন্ধকার হয়ে যাবে আমাদের আবার সমুদ্রের পারে যেতে হবে ওখানে গিয়ে একটু এনজয় করবো ট্যাক্সি ভাড়া নেবে এখান থেকে রোমান অ্যান্টি থিয়েটার তিরিশ পাও জাস্ট দেড় কিলোমিটার এই হচ্ছে রোমান থিয়েটার এই অ্যাম্পি থিয়েটার তৈরি হয়েছিল খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে তারপরে তিনশো বছর এই অ্যাম্পি থিয়েটার ইউজ করা হয়েছিল হায় এরপর আমাদের যাওয়ার ইচ্ছে ছিল হচ্ছে পম্পেই পিলারে কিন্তু সেটা বন্ধ হয়ে যাবে সাড়ে চারটে আর হবে না এখন চারটে পঁচিশ বাজে আপাতত আমরা এখান থেকে সাগরের তীরে যাব ভূমন্ত সাগরের তীরে সেখানে একটু এনজয় করব সন্ধেটা তারপর ফিরে যাব আমরা এবার যাচ্ছি হচ্ছে সাত জাগলুল স্কোয়ার যেটা একদম মেডিটেরেনিয়ান সিয়ের পারেই ওখানে একটা মনুমেন্ট আছে সেনার সেখানে যাব সেখানে সন্ধেটা কাটাবো এখান থেকে ট্যাক্সি নিলাম ট্যাক্সি এখান থেকে ভাড়া নিচ্ছে পঁচিশ ইজিপশিয়ান পাও আচ্ছা কমেন্ট করার আগে প্লিজ বুঝবেন যে এখানে প্রত্যেকটা গাড়িতে বেল্ট খারাপ বেল্ট লাগানো যাচ্ছে না ড্রাইভারও বেল্ট করে নেই এই সাত জাগলুল স্কোয়ার যেখানে এখন আমরা আছি এটাকে বলতে পারেন আলেকজান্ড্রিয়ার এস প্ল্যানেট এই দেখুন মিষ্টি আলু পোড়া আমাদের পেছনে ভূমধ্য সাগর এখানে বসে এবার আমরা একটু এনজয় করব খানিক্ষণ গুলতানি মারবো তারপর আমাদের হোমস্টেতে ফিরে যাব আজকে মোটামুটি আলেকজান্ড্রিয়াতে আমাদের শেষ রাত সেই সাথে ইজিপ্ট ট্যুরেরও প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছি আমরা শেষ পর্যায়ে বলতে এরপর আমরা কালকে চলে যাব কায়রো সেখান থেকে প্লেন ধরা পরশুদিন হ্যাঁ পরশুদিন প্লেন ধরা অবশেষে বাড়ি অবশেষে বাড়ি দীর্ঘ বোধ হয় আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি আজকে পঁচিশ দিন প্রায় হবে আর চব্বিশ পঁচিশ দিন এত দীর্ঘ ট্যুর আমরা খুব কমই করেছি আগে কোনটা করেছিলাম কাশ্মীরও অনেক দিনই ছিল তবে এতদিন না এতদিন ছিল না এর আগে আমাদের বোধ হয় সর্বোচ্চ উনিশ দিন ছিল বোধ হ্যাঁ তো কাশ্মীর আর ওই নৈনিতালের যে ওইটা হলো উনিশ দিন ছিল হ্যাঁ না আসলে বিদেশ এলে কি হয় এত টাকা খরচা করে আসা সব কিছু না দেখে ফেরত গেলে সেটা একটা অন্যায় হয় আর খরচের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সেটা তো সাংঘাতিকই অন্যায় হয় 
সেই জন্য আমরা চাইছিলাম যে যতটা সম্ভব ইজিপ্ট কভার করে যেতে যতটা সম্ভব আর কি তবু পুরো তো আর হলো না সেটা সম্ভব না কোন একটা কান্ট্রিকে দুম করে একবারে এসে সম্পূর্ণটা দেখে ফেরত যাওয়া সম্ভব না সম্ভব না এখন অনেক কিছু বাকি থেকে গেল দোয়াব বাকি থেকে গেল দোহাব তারপর সেই পাহাড়টা যেখানে মোজেস টেন কমেন্টমেন্ট কমেন্টমেন্টস পেয়েছিলেন সেখানেও ট্রেক করে যেতে হয় মানে সারা রাত হেঁটে উঠতে হয় সকালবেলা সানরাইজ দেখে সবাই সেখানে এই জায়গাগুলো আমাদের দেখা হলো না বাদ বাকি নীল নদের তীরে অনেক জায়গায় আমরা দেখে ফেলেছি অ্যান্সিয়েন্ট ইজিপ্টের যে যে জায়গাগুলো দেখা উচিত সবই দেখেছি এবং আপনাদের দেখিয়েছি এর আগের পর্বগুলোতে এরপরে আর একটাই পর্ব আসবে সেটা হচ্ছে কায়রো থেকে প্লেন ধরে বাড়ি ফেরা সেটা হবে আমাদের এই ইজিপ্ট সিরিজের শেষ পর্ব কেমন লাগলো পুরো ইজিপ্ট সিরিজ প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন আমাদের আপনাদের কমেন্টের আশায় কিন্তু বসে থাকি আমরা হয়তো সব কমেন্টের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না কারণ সারা দিন ঘুরে বেড়াই তারপর রাত্রিবেলা এডিট থাকে কমেন্টের উত্তর দিতে গেলে এই কাজগুলো হবে না সেই কিন্তু আমরা সব কমেন্ট করি আপনার মানে পড়ে দেখি আর পরে অবশ্যই দেখি একটু সুযোগ পাই আপনারা জানেন মাঝে মধ্যে শিবাজি বা আমি দুজনেই চেষ্টা করি রিপ্লাই দেওয়া রিপ্লাই দেওয়ার আর কি এই দেখুন দোতলা বাস এবং এটা এখানে খুব চলে আর কি আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সকলে দেখা হবে আবার এর পরের পর্বে যেখানে আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের কায়রো থেকে প্লেন ধরে আবুধাবি হয়ে ঘরে ফেরার গল্প সেই যাত্রার অভিজ্ঞতাই শেয়ার করব এর পরের পর্বে ভালো থাকবেন সকলে দেখা হচ্ছে এর পরের ভিডিওতে আমি শিবাজি আমি পৃথিবী আর আপনারা দেখছেন আমাদের চ্যানেল এক্সপ্লোরার শিবাজি আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি আর তার ভিডিও করে এই চ্যানেলে দিচ্ছি যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করবেন তাতে আমরা যখনই একটা ভিডিও দেব তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে